വെൽക്കം ടു പാരസ് മൊമെൻസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നാളായി ഇങ്ങനെ ഇൻട്രോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇന്നൊരു ഇൻട്രോ പറയാന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ആഴ്ചയോളം നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് വീക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റും കുക്കിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സ്നോ ഫ്ലേക്സ് ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം എന്നാലും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കാം നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്നോ ഫ്ലേക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പേപ്പർ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്നോ ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അപ്പൊ ആദ്യം ഞാനിപ്പോ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തേച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ് വൈറ്റ് പേപ്പർ എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റ് പേപ്പർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫെവിക്കോള് പിന്നെ ഒരു നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്രിക അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ് ഷീറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ സ്നോ ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ആറ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഈ കറക്റ്റ് അരിക ഈ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്കം നടക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഷീറ്റുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആറ് ഷീറ്റുകളും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് എടുത്തു നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്കപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ലെയർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് വെക്കണം ഓരോരോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ലൈൻസ് ഇട്ട് വെക്കുക ഒരേ വിടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കത്തി വെച്ച് മുറിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഫുൾ അങ്ങ് കണ്ടിച്ച് കളയരുത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ മുറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു വിടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊരു അര ഇഞ്ചോ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അല്ലെ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക അപ്പം ഇത് കണ്ട ഇവിടെ വരെ ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പം ഇവിടെ വരെ മുറിക്കുക വീണ്ടും ഏകദേശം ആ ഒരു വിട്ടിൽ അടുത്ത് ഇത് മുറിക്കുക അപ്പം ഒത്തിരി മേളിൽ വരെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടം വരെ അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഇതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തുറക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ തുറന്നെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ലേസ് ലേസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനെ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ കുറച്ച് പശിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലെയർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക താഴോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പോയി മുട്ടരുത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോള് വേണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോള് വേണം യാഗത്തൂടെ പിന്നെ ഇനി ഇത് തിരിച്ച് ഇടുക തിരിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട്
എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആറെണ്ണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ആറെണ്ണം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടാൽ ഒരു സ്റ്റാർ പോലെ ഇല്ലേ സ്റ്റാർ പോലെയോ സ്നോഫ്ലേക്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണം ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു ഇതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേപ്ലർ അടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനൊന്ന് സ്റ്റേപ്ലർ അടിച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക പിന്നെ ഈ ഓരോ സൈഡും ഇവിടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ കൂട്ടി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇനി അവസാനം വരുന്ന ഈ ഒരു ലെയർ മാത്രം അതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണങ്ങിയിട്ട് തൂക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ സ്നോഫ്ലേക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഷീറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വേണോ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് വരയ്ക്കണം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മടക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് ഇതിൽ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കാം നമുക്കൊരു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിള് എടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടെ നമുക്ക് ഈ കോണോട് കോണ് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് വേണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യം ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് പുറകോട്ടാണ് നമ്മൾ മടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതേ അളവിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടും മടക്കി ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ടും മടക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു റോക്കറ്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ലെവലിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ലെവലിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലിനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് അകല കാലല്ലെങ്കിൽ വിത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അളന്ന് നോക്കാം അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഒരു ഇവിടെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻസും വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ച് വെച്ച് അര ഇഞ്ച് വെച്ച് വരച്ച് പോവാം ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക വലുതായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിക്കൊടുക്കുക ഒരെണ്ണം ചെറുത് ഒരെണ്ണം വലുത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഇതിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ വലുത് അതിനും ഈ സൈഡ് മേൽഭാഗത്ത് വരുന്ന ഭാഗം ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞൊരെണ്ണം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഇടം ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പ് കമ്പ് പോലെ ബ്രാഞ്ചസ് പോലെയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത്
അതായത് ഇതൊരു കമ്പ് പോലെ നടുഭാഗം വരും ബാക്കി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശേഖരങ്ങൾ പോലെ നിൽക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കി വേണ്ടാത്ത സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ആദ്യം അപ്പോൾ ഈയൊരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു കമ്പും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇത് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാൻറ്റസ് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ നല്ല ഒരു സ്നോ ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി തൂക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ലൈറ്റ്സും കൂടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂലൊക്കെ ഇട്ട് സ്നോ ഫ്ലേക്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കറുത്ത ഷോളൊക്കെ ഇട്ടൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡിസൈൻ ആ പാറ്റേൺ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു സ്നോ ഫ്ലേക്കും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കി വലിയ ഒരെണ്ണവും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നും നമ്മൾ സ്റ്റാർ തൂക്കുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല രസമാണ് ബ്ലാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇനി ലൈറ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടു നോക്കുക കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വ്ളോഗിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക